മത്തായി അധ്യായം മൂന്ന് അക്കാലത്ത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ യുതയായിലെ മരുഭൂമിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനെപ്പറ്റിയാണ് യശയ പ്രവാചകൻ വഴി ഇങ്ങനെ അരളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവിൻ അവൻ്റെ പാതകൾ നേരെയാക്കുവിൻ യോഹന്നാൻ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രവും അരയിൽ തോൽവാറും ധരിച്ചിരുന്നു വിട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനുമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭക്ഷണം ജറുസലമിലും യൂതയ മുഴുവനിലും ജോർദാൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനം അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവർ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ജോർദാൻ നദിയിൽ വെച്ച് അവനിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു അനേകം ഫരിസയരും സതുക്കായരും സ്നാനമേൽക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ട് യോഹന്നാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അണലി സന്തതികളെ ആസന്നമായ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ആരാണ് മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവിൻ ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായി അബ്രാഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കേണ്ട ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രാഹത്തിന് സന്താനങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരിന് കോടാലി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി തീയിലെറിയും മാനസാന്തരത്തിനായി ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ ശക്തൻ അവൻ്റെ ചെരുപ്പ് വഹിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും വീശുമുറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളം വെടിപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് അറപ്പുരയിൽ ശേഖരിക്കും പതിര് കിടാത്ത തീയിൽ കത്തിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും യേശു യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഗലീലിയിൽ നിന്ന് ജോർദാനിൽ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കെ നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ അവനെ തടഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് സമ്മതിക്കുക അങ്ങനെ സർവനീതിയും പൂർത്തിയാക്കുക നമുക്ക് ഉചിതമാണ് അവൻ സമ്മതിച്ചു സ്നാനം കഴിഞ്ഞയുടൻ യേശു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സ്വരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു Chapter 3 In those days John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea and saying Repent for the kingdom of heaven is at hand It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said A voice of one crying out in the desert prepare the way of the Lord make straight his paths John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist His food was locusts and wild honey At that time Jerusalem all Judea and the whole region around the Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism he said to them you brood of vipers who warned you to flee from the coming wrath produce good fruit as evidence of your repentance and do not presume to say to yourselves we have Abraham as our father For I tell you God can raise up children to Abraham from these stones even now the axe lies at the root of the trees therefore every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire I am baptizing you with water for repentance but the one who is coming after me is mightier than I I am not worthy to carry his sandals he will baptize you with the holy spirit and fire His winnowing fan is in his hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him saying, "I need to be baptized by you, and yet you are coming to me?" 
Jesus said to him in reply, Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heaven, saying, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. 